Randomly, we are answering math questions at ito ay galing kay Luella Joy. Marami ito, kaya isa-isahin natin. Pero wala tayong answer key nito, kaya kung sa palagay nyo ay mali ako, just comment down below at ilagay nyo yung detalyeng sagot. Now, dito na tayo sa number 8 and number 9 dito sa geometry natin. For cadet ship ba yung reviewer na yun? Pero bago yan, balikan lang natin itong number 7 kasi lately ko lang talaga ka itong napansin. Ang sa choices, tingnan mo naman sa mga choices na yan, nandyan pa rin yung pi. Basahin lang natin. A cylinder has a base radius of 5 cm and a height of 7 cm. What is the surface area? Yung detalye na sa kabilang video na na-upload na natin. Ang surface area is equals to 2 pi r tapos i-multiply mo sa r plus height. Nung una, ang ginawa natin ang pi is equals to 3.4 ang nilagay natin tapos multiply natin ng 2 tapos yung value ni R nasaan si R dito 5 bago i-multiply ni 5 plus 7 ngayon nandyan lang pala yung mga pi na yan kaya wala sa choices yung sagot natin so it, instead na 3.14 i-keep lang natin itong pi na ito so i-keep lang natin siya so, ang i-multiply natin ay si 2 times 5 times itong 5 plus 7 equals 12. 2 times 5 equals 10. Times 12, obviously, that is 120. So, ang sagot dito ay 120. Nandyan pa rin yung pi centimeter squared. So, letter D. Next. Number 8, if a trapezoid has a side of 8 cm and a height of 9 cm and another parallel side of 4 cm. Ibig sabihin itong parallel side na to, parallel ito sa 8. What is the area? First, what is trapezoid? This is a four-sided shape that has two sides that are parallel and two sides that are not parallel. So, ganito ang itsura niya. Yan. Shh. Ganyan. So, parallel itong dalawa. Tapos, ito naman ay hindi. Ngayon, let's solve this na kunwari hindi natin alam yung formula. Ang gagawin lang natin ay gawin natin siyang yung formula ng mga rectangle, yung square, na height times side lang siya. I-drawing lang natin na mas malaki. Yan yung trapezoid. Ang nasa given, height 9. So, yung height niya ay 9. Ang parallel ay 4. So, itong malit na to, yan yung 4. While yung isa ay 8. 4 times 9, okay? Itong 4 times 9, that is 36. Yan yung area dito. Yan. 36. Plus, itong nasa, itong extra na to. Para makuha natin ang area dito, plus ito, 8 minus 4 muna tayo. So, 8 minus 4 and that is 4. So, bali ito, ang taas niya ay 4. A total of 4. So, kung ang length niya ay 4, times 9 that is 36 divided by 2 and that is 18. Ma'am, bakit mo din divide ng 2? Itong 9 times yung nasubra ba na 4, 9 times 4, that is 36. 
yan ay kung four-sided yung shape niya. I-multiplyin mo lang yung height at saka yung isang side. Kung four-sided shape. Ngayon, ang forma dyan ay triangle. So, i-divide natin ng 2. And that is 18. Ang gagawin natin, 36 plus 18 equals 54. Yan na yung sagot. Ang ginawa natin ay hindi natin um, kinuha yung formula mismo ng trapezoid. Bali, just in case lang na hindi mo alam yung formula o nakalimutan mo yung formula ng trapezoid, ang ginawa natin ay yung square kasi side times side lang naman yan. Tapos yung natira, i-divide natin na to. Bali, nag-multiply ka pa rin kasi 9 man siya. 9 times 4 pero i-divide mo ng 2 kasi nga hindi siya buong four-sided square. Ngayon, kung hindi mo siya makuha ng parang kanto style na pagka-solve, let's solve this using formula mismo ng trapezoid. Erase muna natin ito. A is equals to yung isang side plus yung pangalawang side, yung parallel niya, divided by 2 times yung height. Yung isang side ay 8 plus yung isa ay 4. I-divide natin ng 2 tapos bago i-multiply sa height. 8 plus 4 and that is 12 divided by 2 times 9. 12 divided by 2 equals 6 times 9 and that is 54. So, ganun pa rin ang sagot. 54. In other words, yung una kong solusyon ay yun yung kung ang alam mo lang ay yung basic na kukunin yung area ng isang four-sided na shape. Paano kung trapezoid na? Ngayon, kung ayaw niyo yung pang kanto style na pagka-solve, so i-memorize mo ito. Yan yung formula kung paano hanapin ang area ni trapezoid. Now, let's do number 9. A cone has a base radius of 3 cm and a height of 13. What is the surface area? Well, obviously, mag-deal na naman tayo ng pi. Ang value ni pi na gagamitin natin ay 3.14. Sa choices, wala na siya nakalagay na pi sa gilid ng mga numbers dito. So, isolve talaga natin na mag-multiply tayo or gamitin natin si Pi, yung value ni pi na ang gamitin natin ay 3.14. Marami pa yan, pero hanggang 3.14 lang tayo muna. Okay. Ang surface area, doon na tayo direkta sa formula nito. Area of a cone plus area of a base. Ano yan, ma'am? Ito yung area of a cone, pi times radius times yung side, plus ito yung area sa base, pi times radius squared. Ito yung cone natin. Itong radius na to, ito yun. Radius. Yung side mo ay ito, given ang height. So, yung side mo, don't forget the Pythagorean theorem. So, kung i write mo ito, ito yung pi natin, radius, ang side mo ay square root of height squared plus radius squared. Hindi kasi ito given. Ang given lang ay yung height at yung radius. Ano yung radius? Yun yung kalahati ng isang circle ba? Kasi circle man ito, ganyan siya, cone siya bali. So, ang hanapin natin ay itong side na yan. Huwag mong kalimutan si Pythagorean theorem na C squared equals A squared plus B squared. Ang hanapin lang natin ay yung C lang. Kaya, C is equals to square root ni A squared plus B squared. Kaya, itong side na to is equals to square root of itong height. Height squared plus yung radius squared. Ulitin natin para mas lalo niyong maintindihan. 
hopefully. Isa-isahin natin. Delete muna natin ito para may space tayo. Yung surface area ang hinahanap dito. Una, yung area ng cone, okay, area ng cone ay equals to pi radius tapos yung side. And this is the same as yung pi radius, yung side is square root of height squared plus yung radius squared. Yan yung given dito. Next, yung area naman natin sa base ay uh, equals to pi at yung radius squared. Itong dalawa, i-add natin yan. Yan yung surface area is equals to yung area ng cone plus yung area ng base. Kaya yung surface area natin ay pi, okay? Multiply natin sa radius at yung square root of height squared plus radius squared. Plus yung pi at saka yung radius squared. Yung pi natin ay 3.14. Yan yung gamitin natin. Radius dito ay 3. Nasa given. Square root of, i-multiply pa yan sa square root of yung height natin ay 13. So, squared mo yan. Plus yung radius ulit natin na 3. I-squared mo yan. Nasa loob pa ng square root. Plus, yung pi ulit natin na 3.14. At yung i-multiply natin yan sa radius na 3. Squared. Ngayon, pwede na natin siyang isolve. Ito ay multiply natin, that is 9.14. Mayroon tayong separate video on how to multiply decimal numbers. Next, i-add muna natin ito. 13, pero bago i-add, exponent muna. 13 times 13 plus yung 3 times 3. And that is, is square root of 178. Now, meron tayong separate si video on how to solve square root without using calculator. Hindi ito perfect square, kaya importante yung panoorin nyo. Ilalagay ko sa description ng video ito yung link kung paano i-solve ang square root without using calculator. Next. 3.14 times ito ay equals to 9. So, 3.14 times 9 and that is 28.26. Itong square root of 178, i-round off lang natin, gawin natin siyang 13.3. Uulitin ko ha yung sinabi, kakasabi ko lang na please see description ng video ito kasi ilalagay ko dyan kung paano mag-solve ng square root without using calculator. Dito, nag-focus lang tayo kung paano hanapin si surface area. Kaya hindi na natin gawin yung detalye kung paano isolve itong square root without using calculator. So, i-multiply natin sa 9.14, bali 9.14 times 13.3 and that is 125.286 I-round off na lang natin yan ng 0.29 At yan ay i-add natin dito sa 28.26 125.29 plus 28.26 And that is 153.55 At sa choices, letter A ang tamang sagot. Siya lang yung malapit, 154.02. Bakit hindi siya pariho, ma'am? Huwag niyong kalimutan, yung value ng pi natin, yung pi ba? Yung value ng pi natin ay 3.14 ang ginamit natin. Malay mo, ang... Gumawa ng questioner na ito ay hindi yan ang ginamit niya, kundi um, mas, yung mas kumplito pa ba? Like example, hanggang 14, 15, ano pa ba yung kasunod dito? So, yun. 
kaya medyo mas mababa lang tayo ng konti. In other words, sa lahat ng choices, ito lang ang pinakamalapit, 154.02. So, yan na yung tamang sagot. At dagdag ko pa itong square root natin na 178, hindi lang siya 0.3, meron pa yung karugtong. So, nag-stop lang tayo sa 0.3 para hindi tayo gagamit ng medyo mas mahaba pang mga numbers. Pariho lang din naman. Abangan ang next, yung word problem. Hindi na natin tapusin ito, yung itong geometry kasi marami pa ito. Anyway, once itong, ito kasing geometry, once alam mo yung formula, pang substitute mo na lang kung ano yung mga values na given, tapos ma-solve na natin siya. Pero, kung sakaling gusto nyo pang more examples uh, about geometry, mag-comment na lang kayo para later on, isolve natin yung the rest ng mga questions regarding dito sa geometry. Pero mag-proceed na tayo sa word problems kasi marami pa yon meron pa tayong algebra. By the way, nag-PM na ulit yung sender natin dito at meron na tayong answer key. So far, yung mga na-upload natin, mga tama naman lahat yung sagot. Ngayon, ipakita ko na lang sa inyo kung paano sagutan at ang answer key lang talaga na, naman natin ay yung wala siyang solutions bali. So, lagyan natin ng mga solutions kung paano yun ang tamang sagot. So, abangan ang next na video.